வணக்கம் இந்த வீடியோவில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் ஒன் டைமென்ஷனல் ரேண்டம் வேரியபிள் ஸோ ஒன் டைமென்ஷனல் வே ரேண்டம் வேரியபிள்ஸில் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஈக்குவேஷன்ஸில் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தேர்ட் யூனிட்டில் நமக்கு இந்த டாபிக் இருக்குது ஸோ டூ டைமென்ஷனல் ரேண்டம் வேரியபிள்ங்கிறது தான் தேர்ட் யூனிட் டாப்பிக்கு இன்கேஸ் சில சமயம் இந்த மாதிரி கொஷின்லாம் டூ மார்க் கொஷினாக கேட்குறாங்க ஸோ டூ மார்க் கொஷினில் கேட்டாலும் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி தான் எழுதுகிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த கொஷின் கேட்குறாங்கன்னா இதை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுங்கிறது இன்றைக்கி பார்க்கலாம் கொஷின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா இஃப் தி பிடிஎஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் எஃப் எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஃபைன் த பிடிஎஃப் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இதுதான் நம்மளுடைய கொஷினு இவ்வளோ தான் கேட்பாங்க நீங்கள் ஏதாவது எக்ஸாம் எழுதியிருந்தீங்கன்னா கூட இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இதில் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸில் கொடுத்து பிடிஎஃப் ஆஃப் ஒய்யோட வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸில் டிஃபைன் பண்ணதோட வேலை தான் கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி கேட்குறாங்கன்னா நமக்கு இந்த டாப்பிக்கில் வந்துருக்குங்கிறத ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ கொஷின் கேட்டு தான் கொடுத்தாங்கன்னா நமக்கு பெருசாலாக இது ஒர்க் அவுட் பண்ண தேவையில்ல மூணே மூணு ஸ்டெப் தான் இந்த மூணு ஸ்டெப்பில் நமக்கு ஆன்சர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிடும் ஃபஸ்ட்டு கிவன் டேட்டாஸ் எடுத்து எழுதிக்கலாம் கிவன் டேட்டா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அதை எழுதி எழுதிக்கோங்க நம்ம இப்போ என்ன பார்க்கணும் பிடிஎஃப் ஆஃப் ஒய்யோட வேல்யூ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒனுக்கு பார்க்கணும் ஸோ அதை எடுத்து எழுதிக்காங்க இப்போ இதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுற மாதிரி தான் போகும் ஸோ மாற்றிக்கிட்டோம்னா ஒய் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸோட வேல்யூ பார்க்கணும் ஸோ ஃபைன் எக்ஸ் வேல்யூ எக்ஸ் வேல்யூ பார்க்கணுன்னா இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன்லேருந்து எக்ஸோட வேல்யூ எப்படி பார்க்குறது இப்போ டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மட்டும்தான் தேவைங்கிறப்ப ஒய் மைனஸ் ஒன் பை டூ இது தான் நம்மளுடைய எஃப் ஆஃப் ஒய் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூவை ஸ்டெப் ஒனில் பார்த்துக்கலாம் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் டூவில் எக்ஸோட வேல்யூவை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒயில் ஒன்ஸ் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஒன் பை டூ இதை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒயில் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் பை டூங்கிறது பிரிக்கலாம் மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு எழுதுவீங்களா ஒய் பை டூவை ஒரு தடவை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா ஒன் பை டூ ஒன் பை டூங்கிறப்ப கான்ஸ்டண்ட்டாக அதை ஜீரோன்னு முட்டலாம் இதுக்கு நீங்கள் அப்சுலேட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நமக்கு பாசிட்டிவாக கிடச்சிருக்கு சில சமயம் நமக்கு நெகட்டிவாக கிடச்சதுன்னா நம்ம பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்சுலேட் வேல்யூவாக டிஎக்ஸ் பை டிஒ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஸ்டெப் த்ரீயில் எஃப்ஒய் ஆஃப் ஒய் பார்க்கும் இது தான் நமக்கு கேட்டிருக்க பிடிஎஃப்போட வேல்யூவாக இருக்கும் ஸோ எஃப்எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு டிடர்மினன்ட் ஆஃப் டிஎக்ஸ் பை டிஒய் எஃப்எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்னா கொஷினில் கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளம் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இது ஸ்டெப் டூவில் இப்போ நம்ம பார்த்துருக்குற கேல்குலேஷன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஸோ இதை என்ன மாற்றிக்கலாம் இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸுங்கிறது நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஒன் ஒய் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க இது கான்ஸ்டன்ட் டம் இது வந்து பாசிட்டிவாக கிரியேட்டிவாக இருக்கிறது தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறது ஸோ நம்ம ஃபங்க்ஷனை மட்டும் இங்கே எடுத்து எழுதிக்கலாம் இதை ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலாம் எக்ஸோட வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோங்கிறத ஹைலைட் பண்ணி காட்டிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கிறதுனால ஒய் மைனஸ் ஒன் பை டூ எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம ஒய் மைனஸ் ஒன் பை டூ கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம்ல அந்த வேல்யூவும் கண்டிப்பாக கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ ஒய் மைனஸ் ஒன் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஒய் கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக மாறுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் சேர்த்து எழுதணும்னா எஃப்ஒய் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஒய் கிரேட்டர் தென் ஒன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் எல்லாமே வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒயில் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிற மாதிரி நம்ம மாற்றிருக்கிறோம் அதாவது எஃப்ஒய் ஆஃப் ஒய் தான் நமக்கு பிடிஎஃப் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் தான் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ நம்ம எக்ஸில் கொடுத்தாலும் அதை ஒய் ஒய்க்கு எப்படி மாற்றணுங்கிறது தான் இங்கே டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனாக மாற்றுறதுக்கான ப்ரொசீஜர் தான் நம்ம இப்போ ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸ்டெப் த்ரீயில் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒயில் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம் அடுத்து எக்ஸோட லிமிட்டு கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருந்தால் அதுக்கு ஒயோட லிமிட் எப்படி மாறுது கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக இந்த ப்ராப்ளத்தில் மாறி இருக்கு அதை பார்த்துட்டு ரெண்டுத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ப்ராப்ளம் ஓவர் ஸோ டூ மார்க் கொஷனில் கேட்டாலும் நீங்கள் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ எழுதி
அடுத்து என்ன எழுதிக்கலாம் ஸோ இது மைனஸாக மூவ் பண்ணணுங்கிறப்ப இங்கே இன்வெஸ்ட்டாக மாதிரி நீங்கள் மைனஸ் போட முடியாது ஸோ இன்வெஸ்ட்டில் எடுக்கிற மாதிரி ஆகும் ஸோ இன்வெஸ்ட்டில் மாற்றினீங்கன்னா இதை என்ன எழுதிக்கலாம் லாக் ஒன் பை ஒய்னு எழுதிக்கலாமா இப்போ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தில் எக்ஸோட வேல்யூ லாக் ஒன் பை ஒய் இது ஸ்டெப் ஒன் ஆன்சர் ஸ்டெப் டூவில் என்ன பண்ணுவோம் இதை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒயில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணுமா ஸோ எக்ஸோட வேல்யூனு பார்த்தீங்கன்னா லாக் ஒன் பை ஒய் டிஎக்ஸ் பை டிஒங்கிறப்ப லாகில் இருந்ததுன்னா ஒன் பை த டேர்ம் எழுதணும் அப்புறம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒயில் இருக்கதை தனியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ லாக் ஆஃப்னு எழுதுகிறப்ப ஒன் பை த டேர்ம் அப்போ ஒன் பை ஒன் பை ஒய் இன்ட்டு ஒன் பை ஒய் தனியாக நம்ம வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒயில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா மைனஸ் ஒன் பை ஒய் ஸ்கொயர் அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஒன் பை ஒய்ங்கிறது என்ன எழுதிக்கலாம் ஒய் இன்வெஸ்ட்னு எழுதுவாங்க ஸோ இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய் பவர் மைனஸ் டூ அதை மாற்றிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பை ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் லாக் ஒங்கிங்கிறத டிஃப்ரென்ஷியேஷன்லாம் கரெக்டாக தெரிஞ்சால் தான் இதுக்கடுத்து இதனை இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்மளால் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஒரு தடவை இல்லை ரெண்டு தடவை எழுதி பார்த்து எக்ஸாமில் எழுதுனீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வர ஆன்சர் மைனஸ் ஒன் பை ஒய் இது டிஎக்ஸ் பை டிஒய் அப்சுலூட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் டிஎக்ஸ் பை டிஒய் மாடலஸ் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஒய் ஸோ இந்த இடத்துல நெகட்டிவிட்டியாக வந்தால் கூட நம்ம பாசிட்டிவிட்டாக எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம சப்ஸ்டியூஷனில் இங்கே அப்சுலூட் வேல்யூ தான் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அங்கேயே ஃபஸ்ட்டு மாடுலேட் பண்ணிட்டா இங்கே டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டெப் த்ரீ எஃப்ஒய் ஆஃப் ஒய் ஸோ எஃப்ஒய் ஆஃப் ஒய்னா எஃப்எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் டிஎக்ஸ் பை டிஒய் சார் அப்சுலூட் வேல்யூ ஆஃப் டிஎக்ஸ் டிஒய் எஃப்எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது தான் நம்ம கொஷினில் கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளம் அது டூ எக்ஸ் இங்கே இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிற அப்சுலூட் வேல்யூ ஒன் பை ஒய் இப்போ என்ன பண்ணலாம் எக்ஸுக்கு பதிலாக வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா ஸோ எக்ஸுக்கு பதில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம என்னென்னு எடுத்துருக்கிறோம் லாக் ஆஃப் ஒன் பை ஒய் அந்த இடத்த சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோம் இது முடிஞ்சது எல்லாமே ஒயில் இருக்கதை அப்படியே எழுதிக்கோங்க இன்கேஸ் இங்கே நம்பர் வந்ததுன்னா நம்ம ஸ்கிப் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் அடுத்து லிமிட்ஸ் மாற்றணும் ஸோ லிமிட்ஸு கொஷினில் கொடுத்துருக்கிறது ஜீரோ லெஸ் தேன் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஒன் அப்போ அதை அப்படியே மாடுலேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வந்துருக்கலாம் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோன்னு வர மாதிரி இருக்குமா ஸோ இதை எக்ஸ்பனன்ஷியல் எடுத்தீங்கன்னா இ பவர் மைனஸ் ஒன் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இ பவர் ஜீரோ ஸோ இ பவர் மைனஸ் ஒன்னா ஒன் பை இன்னு எழுதிக்கலாம் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் தான் நம்ம கொஷினில் என்னென்னு எழுதிக்கிறோம் ஒயின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஒயின்னு மாற்றிக்கலாம் இ பவர் ஜீரோவா ஒன் எப்படி மாத்திரம் பாருங்கள் எக்ஸில் இருக்கிறத இப்போ நம்ம ஒய்க்கு மாற்றணும் ஸோ எக்ஸாக இருக்கிறத இன்வெஸ்ட்டாக மா மாற்றிட்டு எல்லாத்தையும் மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணுற மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்க மைனஸால் மாற்றினீங்கன்னா கிரேட்டர் தானா இருக்கிறதுலாம் லெஸ் தானாக மாறும் லெஸ் தானாக இருக்கிறது கிரேட்டர் தானாக மாறும் ஸோ இங்கே எங்கே எங்கெல்லாம் லெஸ் தானாக இருந்ததோ அது ஏற்க ஏற்றபடி இங்கே மாறிடுச்சு அதுக்கடுத்து எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஆர்டர் மாற்றுறோம் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஆர்டர்லேருந்து இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸோட வேலை நமக்கு ஒயின்னு கிவன் டேட்டால் இருக்கிறதுனால மாற்றி எழுதிக்கிறோம் இப்போ ஃப்ரம் ஈக்வேஷன்ஸ் ஒன் அண்ட் டூலேருந்து நம்ம எழுதுனா எஃப்ஒய் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ பை ஒய் லாக் ஆஃப் ஒன் பை ஒய் லிமிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒயோட லிமிட்டு ஒன் பை இ லெஸ் தேன் ஒய் லெஸ் தேன் ஒன் இந்த இன்டர்வலில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு முடிச்சிருக்கிறோம் இதுதான் ஒன் டைமென்ஷனல் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸோட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸில் கொடுத்தாலும் ஒய்க்கு எப்படி மாற்றுறதுங்கிறதுக்கு இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம் போதும் இதே மாதிரி தான் எந்த ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தாலும் நம்ம இந்த மூணு ஸ்டெப்பில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஃபங்க்ஷனையும் லிமிட்டையும் மாற்றி எழுதுனா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் தேங்க்யூ